中穿越人海，历经风雨，感受过失落与孤独，也尝过欢笑与泪水。我们曾渴望在他人身上找到那份独特的共鸣，那份能让我们在内心深处泛起涟漪的默契。然而，随着岁月的流逝，我逐渐明白，每个人都是独一无二的个体，拥有各自的思想和情感。其实，所谓真正的灵魂伴侣，从头到尾都只有我们自己。哈喽，大家好，这里是加冕阿法，非常期待与各位观众朋友相见啊！现在是新加坡时间的2024年5月10日周五下午的两点整啊。今天我们来做一下 s i d e Protocol， 它是比特币生态系统中可能是最大的空头，我们可以通过简单的操作来确保这样的资格。那在本期节目开始之前啊，先去简单的做一下科普啊。s i d e Protocol 的话，它是一个模块化基础设施，旨在扩。拓展比特币核心的话，其实是 Sidetron， 这是一个由 BTC 保护并作为模块化对站内的 Rollups 的这个结算层的比特币侧链啊。那么它目前已经成功融资了150万美元，包括一线基金的这样一个参投啊。我们同时在 Roll Data 上也是可以查询到该项目的资讯的。目前的推特关注度是在4四点 K 左右。我们也可以通过详情的网页当中进行查看。那其实这边侧边点击一下，就是它的这样一个主页。那么是这样一个 logo， 然后目前是在这样一个关注度。它是在侧链协议啊，今天刚刚推出了他们的测试网和内部的积分系统，这意味着正式的空投就开始了。我们同时也可以在完善这样一个内部的测试网的交互的同时啊，也可以参与 Galaxy 的任务，获得内部角色。那我们这边就废话不多说，直接开始今天的实战教学。那首先我们需要安装一下钱包，钱包的话就是 Unisight。如果呃早先我们在玩 OZ Game 的时候用的就是 Unisight 的这个钱包啊。那如果你没有的话，没关系，我到时候会把这个下载地址提供在视频的简介处，你直接根据简介处的地址进行下载就可以。那么它同时不仅仅只支持这一个，我们后续来展开这个钱包的话术啊。那么，首先这边安装完成之后的话，选择到第五步，然后就是打开我们的 u n i s i z e 的钱包，然后它这里其实地址类型啊，真的这一步其实不用太在意，我到时候会告诉大家如何处理啊。首先来到水龙头的这个板块页面，那这里会遇到一些问题啊，问题的所在就是我们尝试性的去登录完我们的钱包之后啊，那它这里支持 OKX 的钱包以及 u n i s i z e 的钱包。如果您是刚入圈的新人，或者是正准备进军撸空头赛道的小白的话，你还没有注册世界上最大的两个交易所，同时也未持有他们对应的各自的钱包，那么在视频简介处的下方，我们提供了币安和 OKX 邀请链接。那么使用这样的邀请链接的话，会获得全网八折手续费的优惠的同时，享受不定期的空头奖励。那如果你是新手还不知道怎么注册这两大交易所，我们以往的视频当中有详细的介绍。建议大家两个都注册一下，这样市面上所有主流加密货币基本上都是可以覆盖掉的。那我们尝试登录完成之后的话，这里的话你点击一下这个按钮，按钮完成之后的话，我们进行到申请，它肯定会说你的申请会过多次或者怎么怎么样。那这里告诉大家我是如何解决并获得我所现在所大家能看到这个币啊，很简单，我把自己的梯子关掉了。就是很多人问我这个插件，我之前有分享过了，在那个三件套的那一个视频当中，你可以去看一下，把梯子关闭掉，然后再就这个页面也不用刷新，然后再次去申领，它可能会有一定的就是等待时间，等待完成之后的它会显示成功，或者你也可以尝试多次性的去点，这些这些也是 OK 的。如果你单一个那个 Unit Size 的钱包无法进行。那个就是领了很多次，也还是这个样子的话，你可以尝试切换成 OKX。那么也是，反正在这个期间当中的话，你可以临水的时候就把那个梯子关掉。那这是我尝试过的，然后是也是成功的。你可以根据这个方法来进行尝试。那同时也会支持自己的那个浏览器啊，就是本身这个电脑所持有的这个浏览器，然后你把这个网页复制过去，然后进行一下申领。那同时断开梯子或者是连上梯子都可以尝试一下。那么这是零水的这个关键性的步骤，因为目前的话有人反映零水可能零不到，那也是为了大家就方便一下。那么再接着下一步，也就是第七步的进行交换。
。这个交易的页面其实就是在我们刚刚领水的这个页面。那首先很简单，我们相对应的打开这些板块内容啊，它有相对应的质押以及 swap。那我们这边第七步是作为一个 swap 的环节啊。因为持有的币比较少，我们一般就给的也少一点， 0 5个就可以。然后我们选择相对应我们需要获得的这个币啊，我们看一下它申请的是 BTC 的 T 啊，那我们相对应选择到这里，然后进行一下搜索。输入完金额之后，需要在本次页面当中停留大概30秒钟的时间，它才会出现这样搜索的按钮。我们这边相对应的点击啊，进行一下签名。再一次支付掉一笔线上的 gas 就可以判定成功，但是整一个过程的话，响应都是比较慢的。哎，它这里就直接显示成功了，不需要在钱包当中进行确认啊，因为本身我们这个余额的话就是在这里有所体现啊。我们可以尝试一下切换到其他页面当中，然后再次进行到本次页面的刷新，我们应该会减少到一个。那等稍微等待它这边响应，你看它会在钱包当中减少到我们刚刚输入的金额是一啊，所以它的手续费是 0.05 左右啊，零点零零左右。那我们相对应的 swap 完成之后的话，添加一下流动性啊，也就是在这个池子当中进行一下添加，那也是比较简单。但整整一个测试网的这个网络啦，就是确实是比较慢，所以我们需要花一点时间去耐心的等待一下。那么终于这个页面是成功打开了。打开之后的话，我们需要去选择到，那我们刚刚有在交换什么样的币，就选择什么样的池子，因为只有在那个池子当中，你有持有这个币啊，币种啊。那我们刚刚是由 s i d e 转换成为 BTC 的 T， 那我们相对应转接到这里，然后这里会有一个这样一个路线图啊。那我们这边不管，首先点击到 Add， 它这里会显示余额，不然你去转到另外一个的话，它这里是没有任何钱的，你是没有办法添加流动性的。那么这边给到 0.5 就可以，然后选择到添加。那这个具体的数额其实不用更改，我们直接点击添加一下，然后进行 confirm， 然后进行一下签名就 OK 了。它这里也会即刻的显示 success， successful。啊，流动池相对应的已经添加完成了，也可以在这个页板块当中应该是可以查询到的。我们尝试刷新一下，但是刷新之后的话，可能会这个页面就要重新加载了。这是为了判断我们这个添加流动性是否添加完成。我们相对应的转接到后后续的这个板块，流动性添加完成之后，就接就直接进入到了质押的环节。然后相对应，我们来到质押环节，我告诉这一步要怎么去寻找它。首先点击到 trade 的这个板块当中，选择 p o r 然后在这里的话，我们需要找到我们刚刚一开始质押的那个板块，也就是 s i d e 转到 BTC 的 T 啊。我们点击到这里之后。它这里有个那个 manage 就是管理的意思啊，我们这边尝试就是点开它之后就有一个 stake， 然后这边就可以直接进行质押。我们当前账户是有这个余额在的，我们这边可以取一个百分比啊，所以是没有关系的。我们点击到相对应的质押，然后点击一下签名就可以。它这里应该会也会判定为成功。我们这一步就其实是已经完成了，它这里也是选择呃这里也是显示成功了。那么下一步的意思就是，同样在这一个板块当中，我们选择到 withdraw， 就是提出提取我们一些流动性啊。那这里也会有一个百分比，我们相对应的选择完成之后的话，进行一下确认，然后这里再进行一下签名。那么这一步也是比较顺利的完成了，它这里应该会马上的显示。那它这里也已经取出一定的流动性了，然后来到第十一步骤。它这里是来到交换的页面，然后进行到限价的模式。那我们来到 Swap 的页面当中，这里有个 Limit， 这个就是限价的意思啊、哦。那我们来看一下它这里的步骤是怎么来的啊？应该是在这个方向上去勾选一下。那我们取到给到它 0.5 然后选择相对应的 BTC T。然后这里的话，应该整个页面当中需要进行一下加载了，就没有那么快了，要稍微等待一下时间啊。那随着相对应的页面加载完成，它这里所有的数额都会出现。我们点击到同样的再次进行一下签名，签名完成之后的话，它这里应该会提示成功。成功完成之后的话，我们第十一步也已经完成了，然后来到第十二步，它这一个板块是在这一个板块当中了，然后点击到。Staking, staking， 它应该就是一个质押的环节了
，呃，我们选择到相对应的，它是应该任意吧，应该没有任何的要求。我们点击到任意一个，我们选取到第一个，因为它的数额看起来比较大。然后选择 manage， 然后目前账户的余额是只有 1.7 了嘛，就只有这么点了嘛。哦，它这个 1.47 的话，取的是我们 side 的这一个数额，我们相对应的转给它也是 0.4 就 OK。我们点击到对应的按钮，然后这边进行一下签名，然后这里也会显示成功。那相对应的第十二步骤也已经完成了。完成之后的话，它这里其实有体验三个环节，我们刚其实只是完成了一个环节。那这里也会有一个 manage， 然后这里再一次进行，然后这边的话再一次进行到第三个步骤，那这里就随机选了，选择进行完三个步骤才是会被判定为第十二个步骤是完成的，因为它需要进行到所有的流程的走完嘛。那我这里再次进行说明，这边去质押完成之后的话，你可以在 manage 管理的这个按钮当中进行到如下两个的这个功能的去使用。使用完成之后，第十二步就会完成。然后相对应的，我们来到最终板块页面，也就是 g a x 的环节。g a x 的任务的话，我就不给大家演示了，因为这不是本期视频的重点，主要就是让大家进行这样一个交互。首先要去登录一下我们的那个账户啊。登录完成之后的话，我们来看一下相对应的任务，有加入到 Discord 或者是 Telegram， 以及是关注到相对应的 Twitter， 这些任务都比较简单哦。我们可以来重点翻译一下，有没有一些特别难的任务给大家走一下？具体任务都比较简单哦，无论是关注推特还是加入 Discord 以及 Telegram， 然后具体这个啊，访问它的媒介并关注，以及是它的 Coin Market Cap 的页面，然后并关注，这个都比较简单，你只要点开这个页面，然后点击一下关注就可以。这里重点说一下编协议的这个空间用户，什么是空间用户？空间用户其实就是很简单啊，你在这个空间里面，就是就是 g a x 的这个空间当中，然后去点击一下跟随啊，就可以获取这个角色了。就意思就是你就是他的空间用户了，就这么简单。那么具体做完之后的话，需要去进行一下收集你获取的分数，以及相对应他给到你的奖励啊。我们来看一下他这里。OK， 那以上就是我本期视频的所有内容。如果本期视频对你来说还是有所帮助、有所收获的话，还请高抬贵手，一键三连，点赞支持就是对我最大的肯定。那我们就下期视频再见了，感谢各位观众老爷，拜拜。